Class 12 Accountancy Chapter 9 Ratio Analysis Ule Profitability Ratio Pakaparo Profitability Ratio Help to Access the Profitability of the Business Concern. This ratio also help to analyze the earning capacity of the business in terms of utilization of resources employed in the business. So profitability na ne enna theriyo profit na enna the namak namma labam vande earn pannrudhu. So business oda namma labam earn pannra capacity evlo irukku. Earning capacity evlo namma evlo earning pannrom abindradha therinjikkaradha indha profitability ratio. So usually avin vande namma employee resources endha alavukku utilize panni namma profit earn pannrom abindradha therinjikkaporum. Indha namak percentage express as Generally, this ratio or express as percentage in solid kaan. So, number first part the ratio va ratio la potong a thole relationship a. Arthu thunder times la potong. Turnover ratio la me number times la potong. Arthu ipa profitable ratio idhle pora pora na percentage la pora pora. So, idhi anan pata na first na magu gross profit ratio. So, idhu type se gross profit ratio, operating cost ratio, operating profit ratio, net profit ratio arthu. Return on investment. So first part of the gross profit ratio. So gross profit na liye ungle call ready teren jirko. Number eleventh la trading account pour moliya. So adhi la number balancing pani kantu puri kira. And the amount da gross profit. So thora ayama na maina pannu goods purchase pannu. Adhi kuda na mukhe directa na lagra expenses factory expenses la add pani te. Adha na number sale pani do. So sale pannu the kpoga na number sale panama mitcha mitchir poliya stock ke saadiyo minus pani te. So, nampak over alam ke nampai yowlo, ini lah nampak ke profit diri ke abdin rada, kantu puri. Ada indirect expenses selang orang ko nampak. Ada adit ada sale pandra pan ada kira selling expenses, office expenses, advertisement. So, inda expenses selang add pan nama, over alam ke yowlo profit diri ke kantu puri kira dah gross profit. Ilya gross profit mana nampak apa me jasti ada diri ko. So, apda nampak mana ini pan nampun net profit over alam ke earn pan nampuriyo. यार नम ग्रॉस प्रॉफिट जास्तिया अरुणा दा नमल का आदत नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कांडे पुरी करते क्या नरीय एक्सपेंसेस ऐला हर कोण लिया एडवरटाइजमेंट सैलरी जनरल एक्सपेंसेस तो इधर ना लेस पन इट्टा ना नमक का अप्पो ओर अलग काव्य प्रॉफिट नमक को कैरे को अपन नमक के ग्रॉस प्रॉफिट एप्पमे एब्डी so, नमक net revenue from operation ना, नम operation ना ऐना पन्नो ना, नम बंदे goods purchase मणि sale पन्नो, so आदि sale पन्नो दे मुले मा, नमक का sale पन्नो cost चिर कलिया, so आदि लर दे नमक के gross profit ये वो अभीन कांड पड़ी कर दा, gross profit ratio so shows the margin of profit available out of revenue from operation, it is computed as below, so इधे इधो डा relation पता ना gross profit ratio अंदे gross profit divided by revenue from operation into hundred so revenue from operation na, ni, na, nama yang mana amount itu sale panir kong goods ya, bin rada. So gross profit ni, abdi kandu puri kira ang panjang. Revenue from operation minus cost of revenue from operation. So revenue from operation na, nama sale pani, yang ulah kerja ciri kiri cost ya, bin rada. Cost of revenue from operation na, nama anda stock goods ya convert pani, nama sale pan duduk ready panol ya. So aduk yang ulah cost nama kita sale baca. तो नम्बर को एक टोट अलान नम्बर को एक 80,000 सेल वाई रखने वाले चिकना एक गुड्स है नम्बर पार्चे स्टॉक का पार्चेस पनी नम्बर द गुड्स है रेडी पनी और सेल पन रहा है प्रोडक्ट आ कन्वर्ट पन रहता कि 80,000 नम्बर को सेल आय रख सॉरी नम्बर 80,000 सेल वाई रख आधे 80,000 को नम्बर सेल पन हो मां कंडीपा मार्टों सेल पन्द्र मूल्य में कर चेंडे वन लाख लर उन्हें इन्द एटी थाउसेंड नमक सेल वा चिलिया सो इधर लेस पना नमक के बैलेंस ट्वेंटी थाउसेंड करेक्ट करने आधा दान नमक के ग्रॉस प्रॉफिट या आईएर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स आई प्रॉफिटेबिलिटी नमक के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आईएर आर ना अधी ना अर्थ I profitability end पन पोरो ना तो it should be sufficiently I to provide for indirect expenses to be paid by the business. So नमक के expenses trading account ले मुड़न जरा दे लिया आठ दिन हम प्रॉफिट एंड लास्ट पोड़ो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लाये रिकादर लान हम ऐना पन्नो इन्हें में दान सेलेब पन्नो पे पन्नो अब इधर नमक के लाभ मधिक माव बच्चा दा अंदर expenses पोग नमक को तोर आयमा वो रालो काउ दो लाभ में Calculate gross profit ratio from the following. Here is the revenue from operation 1 lakh. Cost of revenue from operation 80,000. 
அடுத்து பர்ச்சேஸ் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்னது கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நமக்கு இதில் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஒன் லேக் இருக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை லெஸ் பண்ணிட்டு கிடைக்கிறது தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அந்த ஒன் லேக்ல இருந்து நம்ம எயிட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஒன் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நம்ம பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ அதனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ண போறோம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இந்த த்ரீ ஜீரோவும் இந்த த்ரீ ஜீரோவும் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் ரேட்டியோ ரேஷியோ எல்லாமே நமக்கு பர்சன்டேஜ்ல தான் ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் தி ப்ரொபோசிஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் டு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் திஸ் ரேஷியோ இஸ் தி டெஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இட் இஸ் கேல்குலேட்டட் அஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்ரேஷிங் காஸ்ட் ரேஷியோ எதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் டிவைட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ பர்சன்டேஜ் இருந்ததால இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் தான் என்ன நம்ம சேல் பண்றது மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிற காஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்னா என்னன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் ரன் பண்றதுக்கு நமக்கு எடுக்கிற காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ நம்ம ரெவன்யூ எது மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம வந்து கூட்ஸ் சேல் பண்றது மூலியமா தான் ரெவன்யூ கிடைக்கும் நமக்கு அந்த ரெவன்யூ உண்டு பண்றதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் செலவாகும் முக்கியமான செலவு கூட்ஸ பர்ச்சேஸ் பண்றது அது கூட நடக்கிற இந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதெல்லாம் தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அது கூட நமக்கு பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆட் பண்றது தான் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இல்லையா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம ஒரு குட்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட கன்வெர்ட் பண்ணி அது கூட நடக்கிற அதர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆட் பண்றது தான் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் நம்ம ரன் பண்றோம்னா கண்டிப்பா எம்ப்ளாயி தேவை ஸோ அவங்களுக்கு செலவு பண்ற காஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நம்ம சேலரி பே பண்ணுவோம் போனஸ் கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் இருக்கு அடுத்து டிப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பா நம்ம நம்மளோட அசட்டை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுவோம் நம்ம ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றதுக்கும் நம்ம அசட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம மிஷினை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் கூட்ஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம மாத்துவோம் இல்லையா மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு ஸோ அது கண்டிப்பா டிப்ரிஷியேட் ஆகும் நமக்கு என்ன ஆகும் அது தேய்மான ஆகும் இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம தானே ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஆஃபீஸ்ல நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது என்னது பிரிண்டிங் ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ மெயின்டைன் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ரெண்ட் பே பண்றது ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு இது எல்லாமே நமக்கு ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் அடுத்தது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம குட்ஸ பர்ச்சேஸ் பண்ணி ப்ராடக்டா வச்சா மட்டும் போதுமா அதை சேல் பண்ணும் இல்லையா அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஓவராலா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோனா என்னன்னா நம்ம சேல் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கிற ரெவன்யூல நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம் நமக்கு எவ்வளவு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பர்சன்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறது தான் சோ இது என்னன்னா நமக்கு லோயர் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இருந்தாதான் நமக்கு பெட்டர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் லெஸ்ஸர் த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஹையர் இஸ் த மார்ஜினல் அவைலபிள் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சோ என்னன்னா நமக்கு இந்த செலவு பண்ற ரேஷியோ நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாதான் என்ன அர்த்தம் நமக்கு செலவு கம்மியா இருந்தாதான் நம்ம அதிகமா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா சோ இதுக்கான செலவு நம்ம கம்மியா இருந்தாதான் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு எனது நமக்கு லோன் பே பண்றது அப்புறம் பிக்ஸ்ட் ரசில சேல் பண்ற மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிற லாஸ் இதெல்லாமே நமக்கு நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சோ இதுவும் நம்ம பே பண்ணோம் இல்லையா சோ
So, we have already number first path. Cost of revenue from operation number. Purchase of stock in trade. Stock number purchase. That is changes in inventory of stock in trade. We have to do inventory of stock. We have to do direct expenses. So, we have to do the stock purchase. Okay, wow. That is the changes in inventory. So, this is the direct expenses. Cost of revenue from operation is the same as the goods we are purchasing. That is the same as the sale. So, this is the trading account. So, what do we do? We are purchasing goods. We are opening stock. That is the direct expenses. Wages and the expenses. So, this is the direct expenses. So, this is the same as the expenses. We have to add the wages directly, so we have to add the cost of revenue from operation. We have to add the purchase of stock in trade, changes in inventory of stock in trade plus direct expenses wages. So we have to add the cost of revenue from operation. So we have to add the operating cost of cost of revenue from operation. So we have to add the operating expenses. So we have to add the operating expenses to the employee benefit fund. So what do we do with the employee? We have to add the salary. पेय पनो सैलरी नमक के एम्प्लॉयी बेनिफिट इधर ना पेय पन रहते हैं सो सैलरी नमक पूरा पोरो अरे तेंग मुन्ना ली कुर्तीर कांगले एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना इन्होंने पातो एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस पातो अर्थी डिप्रीशिएशन पातो डिप्रीशिएशन इंगे नमक को कड़ selling and distribution expenses हों कुर्तिर कांगा सो इधर यो नंबर ऐड पनी करो अर्थे loss on sale of fixed asset ला non non operating cost non operating expenses है दसो आधा नंबर ऐड पने ते गला तो इन द मोन आइटम मटन नंबर ऐड पना ना नमक के sixty thousand so already नंबर ऐड पनी बच्चे रंदे cost of revenue from operation यो operating expenses ऐड पना four lakh eighty thousand तो नंबर काटे पड़ चाहे operating cost यो revenue from operation यो divide पने टी नंबर अंडर डाला multiply पना इधर नमक इनको किधर कैंसल पन आला तेरी जरूर को तो इधर ला पन इतने नमक एट एबल आला पन ना सा सो सिक्सटी परसेंटेज दा नमक है आंसर सो आड़ ते ऑपरेटिंग प्रॉफिट सो दिक मरे पद ऑपरेटिंग कॉस्ट इधर ला बंदे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अब इनके करांग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिव दी प्रोपोजिशन ऑफ Operating profit to revenue from operation. So revenue from operation ना नमके नन तेरियो नम सेल पन्द द मुले मा युवलो नमके revenue वर्दे। Operating profit ना इन्न पाकों। So operating profit नमके ये प्री कांडु पुरी कर दे सोल रांग ना इंद टू मेथड ला कांडु पुरी चिकला। ओनली वंदे नम operating cost ratio कांडु पुरी चिटे। आधे वंदे नम under ले रंदे less पन इकला। इन्नो ने इन्न ना नम revenue from operation इर किलिया। आधे ले operating cost नम बा युवलो न कांडु पुरी चे आधा नंबर लेस पान नोना नमक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वंदे नमक के कैट चलो या आईआर रेशियो इंडिकेट ब्रेफर्ट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी नमक के इन द रेशियो नमक आईआर आ इरंद चे अब इन्हा नमक के प्रॉफिट हो इन्हा अर्क आदि के मार्क के अब इन्हा तो आधे मारी आ ग्रेटर आ अर्क ऑपरेटिंग रेशियो वंदे नमक इन्द प्रॉफिट वंदे नमक आदि के मार के ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्रॉफिट नमक के लाभ मधी के मार इरके अब इन्द मोदे इन्हा तो नमक के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलार अर्क होने या लॉस ऑन फिक्सर से असर सेल पंद्रह दिन मूल्य में नमक कर के लॉस सो इधर लान नंबर पे पंद्रह दिन को लोन इंटरेस्ट पे पंद्रह दिन इधर लान पे पंद्रह दिन को नमक को पौध माना लोग कैश लाभ मिल के अभी नर्तो तो नंबर इधर ये अंडर डाला माइनस पंद्रह अभी ना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वो ऐड पना नमक को अंडर परसेंटेज अब इन सुलेटे कुर्तेर काम से इधर नाला था नंबर ना पंद्रो ना अंडर डाला ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो वो लेस पना नमक को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नमक को कैसे चलो Calculate operating profit ratio under the following cases. So, we have three cases. First, we have revenue from operation. We have operating profit. So, we have to direct and we have to do the formula of operating profit divided by revenue from operation. We have to multiply the direct and multiply the amount of 15%. We have to do the revenue from operation. We have to do the operating cost. So, operating profit दा नमक्के तेव, सम कांडु पड़ी किरिद्धिक, so, operating cost इरुन्दा नम्म एन पन्ना, revenue from operation ले इरुन्दु, operating cost ले लेस पनीटा, अधा नमक्के operating profit, इलिया, so, operating profit इक एन पन्ना, revenue from operation कुड़त्त इरुकांग, इलिया, अधिले, operating cost ले लेस पन्ना, नमक्के operating profit केड़च्चिरो, on revenue from operation कुर्तिर कांगा अर्थात operating expenses कुर्तिर कांगा so इधर नम्बर operating 
ப்ராஃபிட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் பண்ணா நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனா கிராஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆன் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் டுவெண்ட்டி லேக் இல்ல இதுல தான் நம்ம தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிச்சா சிக்ஸ் லேக்ஸ் வருது இதுதான் நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதுல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் லேக் நம்ம லெஸ் பண்ணா நமக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கிற டூ லேக் தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ அதை ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நீங்க நல்லா பார்க்கணும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை டேரக்டா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ராஃபிட் கொடுக்காம ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ல இருந்து ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அது இல்லாம கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்றதா நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ரா